Hey everyone, welcome back. Let's learn lesson 16 and 22. Uh, lesson 16, a polite request. It's talking about a story happening in the street. You know, in China, we have many, many traffic signs. For example, 60, 80, uh, don't drive too fast, blah, blah, blah. So many traffic signs. If you break the rules like that, the traffic police will find you and charge you, of course. But this story is going to tell us that in a foreign country, a traffic police give you a very polite request that makes you feel uncomfortable if you break the rules. So it's a really, really interesting story. 我们第十六课呢叫做一个彬彬有礼的请求处帅给他翻译成就是交警叔叔我们做朋友吧你怎么能这么好呢我们说在中国能看到很多的一些讲的就是这么一件事情在国外由于你犯了规结果警察却因为你是初犯放你走了并没有处罚你虽然你觉得哎呀原来时间是原来世界可以更美的啊所以我们看一下 a polite request. If you park a car in a wrong place, a traffic policeman will soon find it. Uh, you will be very lucky if he lets you go without a ticket. <whistles> However, this does not always happen. Traffic police are sometimes very polite. During a holiday in Sweden, I found this note on my car. Sir, we welcome you to our city. This is a no parking area. You will enjoy your stay here if you pay attention to our three signs. This note is only a reminder. If you receive a request like this, you cannot fail to obey it. Okay, that's it. This is story. See, do you remember the note? It said, right, Sir, welcome to our city. This is a no parking area. You will enjoy a space here if you pay attention to our street signs. So this is only a reminder. It's not a ticket. So you can, 刚刚这个作者跟我们说, 他在Sweden,瑞典, 那个车上收到这样一个小条, 上面写的非常礼貌吧, 首先人家欢迎你, Welcome to our city, 欢迎来我们城市, 那这个地区啊是一个禁止停车区, 结果你停这儿了, 你所以觉得特别羞愧, 你觉得完了, 肯定会罚好多钱吧, 结果后边的话, 大转折, 说, 您如果多留意我们这些街道的上面的标识牌的话, 您一定会玩得非常开心的, 所以这个仅仅是一个提醒而已, Reminder, 所以根本是罚单, 所以你看，如果你收到这样一个小的小单子的话，并不是罚你，而在给你进行温馨提示。我敢保证，你下次再也不敢了，因为你觉得简直简直。如果你收到这么礼貌的一个请求之后，谁还敢犯错呢？但如
那不就我们就第二个篇章，清楚帅平课文。我们看一下这篇文章，作者在给我们讲的时候，他是用哪些手法来给我们进行讲故事呢？我们说星二大部分都是一些小的短故事。我们看这个文章一开头，作者是先给大家进行了一个假设。那么这种文体是我个人也比较推崇的方式。我们记得上次课。我们给大家讲的是啊、呃，先给大家交代清楚一个地点，就是上来就告诉你一个事情。你还记得我们上次那课文吗？哎，上次课文讲的就是非常非常一个大的道理，但是他却通过一个故事，没有讲任何道理，只是在标题说 “One good turn deserves another”， 还记得吧？说那个礼尚往来，但是他的文章当中却丝毫没有提到任何道理。哎，可是这篇文章跟我们上一次课的文章有点不一样，它的标题叫做 A p l i e Request， 叫做一个非常礼貌的一个请求。但是它文章一开头说 If 用了一个假设，我们说 If 这个词的意思表达就是如果的意思。那所以大家一看到如果的话，就会想到这是一个 Suppose 一个假设，给你一个条件，你就来想象这个条件之下可能会发生什么结果呢？所以说 If you park car in the wrong place。所有人都知道这个条件，说如果你把一个车停在了一个这儿，明明写了一个禁止停车区，打了一个大斜杠子，那这是禁停区，所以如果你将车停在一个错误的位置，你说会怎么着呀？那肯定 ，a traffic policeman will soon find it。那交警可能很快就发现你这儿违规了。那所以第一句话给读者揭示了一个这样的一个互动的一个方式，所以在我觉得大家也可以去。模仿去仿照这种作者写的方式，先跟大家说，哎，如果怎么怎么着，你会怎么样呀、啊？大家都会得到跟你一样的答案，那么读者就会觉得很亲切。If you park hard in a wrong place， 你就立马接 ，Of course， I'll be charged， 我可能被罚款了呀。结果作者说 ，A traffic policeman will soon find it。你说，嗯嗯嗯，这叫做赢得读者的认同。哎，你看上一篇文章和这篇文章。都是非常两两篇非常棒的文章，所以我们为什么选择十六课作为我们本课的重点文章，就是因为这篇文章写的也非常值得我们借鉴。跟上一章不一样，它的标题没有什么大道理，但是讲的故事呢，上来就让读者觉得很亲切，并且让读者能够知道和读者发生共鸣，说、嗯、这个作者跟我想的一样。我们看他继续怎么讲的。首先，我们再重复一下 ，beginning 说的是 if you park the car in the wrong place。A traffic policeman will soon find it. You will be very lucky if you let it go. 所以又在进行第二次假设，用了一个什么词呀？用了一个 lucky 这个词。那么 lucky 我们知道什么意思啊？是幸运的意思。说 you will be lucky. 怎么了 ？If he let you go without the ticket. 如果交警没有给你开罚单就放你走，你简直就是捡大便宜，太万幸了。哎，读者一听，嘿，这个作者说话我爱听，说的条条是理，都在理儿。你看两句话，第一句话是 ，If you park car in the wrong place, a traffic policeman will soon find it. You will be lucky if he lets you go without a ticket. 要是不罚你钱，就让你放走你，那简直太幸运了。所以这两句话一下就赢得了读者的这个认同。哎，非常棒两句话。However. Traffic police are sometimes polite. 结果呢？第三句话就会让读者产生一点 confused， 对不对？疑惑是吧 ？Traffic police are sometimes polite. 各位同学应该坐过父母的车吧？你们如果见到交警，可能父母很少被罚哈，但是父母应该经常会抱怨说：“哎呀，又被罚钱了，对吧？”查查那个违规记录。那所以，如果你发现，这个文章作者说，其实 traffic policeman 就是交警，有时候还是蛮礼貌的，他们对你很好，你会觉得 What are you sure? Are you kidding? 你开玩笑呢吧？他们哪那么好，逮着你不罚你钱，那不可能 ，That's impossible。所以这句话，我们可以把它叫做你在写作当中给读者下的一个套，哎，又是下套，一定要会读者下套。那么一般我们会用 However 或者是 But。这种表达转折的词汇，那么其实转折词读者都知道，你可能要把这个意思进行转换变化了，但是他还是很好奇，想知道你为什么会这么说呢？你为什么会说 traffic policemen are sometimes polite？ 你为什么会说有时候他们很礼貌呢？所以你会非常非常好奇的想继续读下去。一篇好文章就是可以带着读者一步一步的往下读，所以第三句话就是本文的点睛之笔，非常棒。However。Traffic police are sometimes very polite. 但是呢，我觉着有时候交警还是蛮礼貌的。那我们看一下 
very polite， 用这个词 polite 这个词。所以其实为什么把这叫做点题的句子，因为 polite 也是本文的标题吧？因为本文标题叫做 a polite request。那么所以这里有一个 polite， 我们看继续，读者就会非常 confused。I'm confused. Why you said city police are sometimes polite? 为什么呢？我们来看一下，肯定要讲故事了。所以从第四句话开始才算故事的开始。这里才开始讲故事。During the holiday in Sweden, ah,、啊、我在瑞典度假的时候，所以人家给你交代清楚了。It's not in China, not in America. 不是在美国，不是在中国，而是在 Sweden， 瑞典这个国家。我们都知道瑞典这个国家，呃。非常非常的福利很好的一个国度，然后人口比较少，然后人们都比较富有，整体的国民素质还算比较高。那我们看一下 ，Sweden 的印象对整个读者就会非常好。During the holiday in Sweden, I found this note on my car. 我就在我的车上发现了这个 note。其实我们把这个 note 可以把它翻译成小单子呀。或者是一个小收条都可以。那么作者说他在瑞典度假的时候呢，就在自己车上发现了这么一个小单子。各位同学想想，如果你们家的私家车在马路停着，然后不远处你走过去的时候发现你家车那个车玻璃上有一个小白条，你是不是特别紧张？你不行问你父母，哎，因为贴条百分之九十九的情况那是被罚了，还有百分之一情况是小广告，但小广告纸条一看就是是小广告。警察开的罚单，那离老远能看清楚吧？就是这种长长的、白白的，上面带个什么章什么类的，说你这个怎么怎么着，罚你多少钱，请于多少之内，然后去缴费，不然怎么着？呃啊！所以 ，I found this note on my car。我们看一下，人家这个交警开的这个所谓的罚单上写了什么字呢？我们看一下，非常温馨 ，Sir， 还叫你先生 ，Sir，We welcome you to our city。哇，好温馨啊！欢迎。瑞典，欢迎你，欢迎来我们城市，对吧 ？Welcome you to our city. This is a no parking area. 你看，人家开始警告你了，说：“你好，这个地区是一个禁止停车区，不可停车地方。You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs.” 所以，人家又再次用了一个 “if” 这种非常委婉的说话。其实，我发现今天这篇课文十六课里面出现大量的这个 “if if if” 嘛。You will enjoy your stay here. 说您会在这玩的非常开心。如果你能够多留心一下我们这个街道的这个标识 ，street signs。哎 ，pay attention to 再次出现了。来，各位亲，想一想 ，pay attention to 普帅在哪一课讲过呀 ？Pay attention to 看谁记得好。星二的最大特点就是里边的知识点会经常经常重复出现，叫做复现。你看，我听到人说了 ，Lesson One, a private conversation 里面讲过。啊、uh, ，I turn around, 啊、uh, ，I look at the young man and young woman angrily, but they didn't pay any attention. 但他没搭理我。哎，所以 pay attention， 楚帅在第一讲里面曾讲过，表示注意的意思或者留意的意思。所以人家这句话写的非常关键，说我们这个地儿啊是一个禁止停车区。您如果能够多留心我们这个街道的这个标志牌的话，您就会度度过一个非常愉快的假期。啊、uh, ，This is only a reminder. 不过你放心，这呀不是罚单，只是一个 reminder。哎，这是本科的一个生词 reminder。reminder 这个词来自于 remind， remind 是提醒的意思。那么所以 reminder 就表示提示牌的意思。我们说大家经常会自己在自己家里面写个小东西，然后贴在冰箱上面那个冰箱贴，那个其实也叫做 reminder。你比如说妈妈今天要加班回不去了，然后会临走之前给写条说啊。A、uh, cook dinner by yourself or find dinners in the fridge. 说在冰箱里找吃的啊啊，在冰箱里找。妈妈今天下班比较晚，不啦不啦。哎 ，stick 上面，你就会去，你就钻冰箱里面等等妈妈。妈妈，你快回来，我冻死了。不啦不啦不啦，这个叫做 reminder。你看，所以当你发现如果你收到了一个非常人性化的这样一个通知的话，你觉得你是不是更加的羞愧啊？其实我觉得 punishment should not be always very serious. Sometimes reminder will be have a better result. 其实楚帅认为，有的时候非常严厉的惩罚并不一定会深入人心。但是如果一个非常 polite 或者是 nice reminder 这种非常温馨的小提示，反而能感化一个人的心。你比如说我就是，那我是就比较那个脾气比较暴躁。你说你要是跟我硬着来，我就跟你越来越硬。但你如果说那个，哎呀亲，你看你怎么这样的，我觉得哎呀 ，I feel guilty， 我就特别的自责，特别的愧疚，所以我下次再也不敢了。所以有的时候人呢、啊，毕竟是啊，我们是怎么讲高级的动物
，所以我们的心灵需要被感化。所以我觉得这篇文章写的还是挺触动的。你看咱们国内的话，罚单比较多，那主要也是因为那些 drivers， 就是一些驾驶者，确实素质不高，所以他们确实需要惩罚。那比如说一些初犯者，真的有必要给他们一次机会。但如果第二次 ，the second time should be punished seriously， 那就该重罚了。OK， 所以看最后作者是怎么跟说呢？所以 ，Wow， if you receive a reply request like this， you can't fail to obey it。如果你要收到这么一个的话，你还敢不遵守吗？你看人家对你多好，你都不好意思犯错了。这是我们经常说，嗯， if this place is very clean， you can't throw rubbish everywhere， right？ 我们说，如果这块区域当中特别干净，一尘不染，你都不好意思乱扔垃圾。但如果这地区特别脏、特别乱、特别差，你其实不由自主就会被受到影响。你也想破口痰或者扔个什么东西，因为环境真的会对你造成很大的影响。所以 ，Lesson Fifteen 十六课，我们可以透过这篇文章看出，作者其实想告我们这更深远的意思是什么样。近朱者赤，近墨者黑，这种说法其实有一点点道理，就是说，如果这个大环境、大范围之下，给我们都是非常 positive energy 正能量。积极的东西，那我们所有人都会变得更加的正能量，更加的积极。但如果大家旁边都是非常非常乱七八糟、乌烟瘴气，那么其实你自己也会慢慢慢慢的被带坏。OK， 所以我们再次把这个小视频再看一下，作为我们的回顾 Lesson Sixteen。那么待会儿跟着楚帅一起，当场将课文复述出来，非常棒的一篇文章。OK， 虽然可能在中国你永远不可能见到啦。哈哈 OK， so let's get a p l i e d request. If you park a car in the wrong place, a traffic policeman will soon find it. He will be very lucky if he lets you go without a ticket. However, this does not always happen. The traffic police are sometimes very polite. During the holiday in Sweden, I found this note on my car. Sir, we welcome you to our city. This. It's a no parking area. You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs. This note is only a reminder. If you receive a request like this, you can't fail. To obey it. OK, that's it. 好，我们又再再次看一遍课文。其实刚刚楚帅在给大家评课文的时候，已经将这篇文章的这个逻辑和它的层次进行了积分。我们说前边整个的三句话都是在跟读者进行一个互动 communication， 然后紧接着引起了你的一些共鸣 attract you， 先吸引你，然后接着在第四句的时候就插入了一个转折 however， 所以我们一起来将这篇文章当堂复述出来。Okay, at the very beginning, the writer tells us a sentence like this. So, 一开始作者先抛出一句话 If you park a car in the wrong place, 来你说吧如果你要是把车停错地儿了，你说怎么着 Yeah, a traffic policeman will soon find it. 那交警立马出现了吧，对不对？你都不知道从哪儿冒出来的。好，所以这个小句子，我们来，我来说假设，你来说结果。Okay, um, if you park a car in the wrong place, who will find it? Yes, traffic policeman will soon find it. Again, 再来一遍 If you park your car in the wrong place, okay, traffic policeman will soon find it. Good. 好，比较非常简单。那所以第二句话紧接着还是跟他有联系的。You'll be very lucky. 你太幸运了。为啥呀 ？If he lets you go without ticket. 所以这里用了一个词什么呀？用的是 without。那就这一个小介词，它的能量非常大，因为 without 就表示没有的意思。那么没有什么呢 ？Without ticket。Sorry， 这个笔呀、啊、实在是不好写
。OK， 所以我们说条件就是什么呀？没有开罚单让你够，那所以你这是很幸运的。好，来，这回咱们换过来，我来说条件，你来给我说结果。OK， if he lets you go without ticket， you will be very lucky。OK， 来 Chen 换过来，你来说这个 ，You will be very lucky。我来说条件。OK， one， two， three， go。If he lets you go without a ticket。OK， 好，我们这句话一起来说一下。你来说条件。You will be very lucky。OK， 好。Anyway， 我们的最后这个第二句话也是跟第一句话一样道理。You will be very lucky。If he lets you go。Without ticket. However, 好了，我们这个第三句话出来之后，就已经进入了一个转折。However, this doesn't always happen. 但这事儿几乎不太发生。This doesn't always happen. 经常不会发生的。那么，但是呢，作者却用一句话勾起了好奇。Traffic police are sometimes very polite. 但是有的时候，这个交警还挺礼貌的呀。哎，你就会说 ，I don't think so. They're not very polite. 所以你会不相信吧？哎，大家发现这里用的是 traffic police are。你就会说，哎，这个 traffic police 怎么是单数？这里为什么是 are 呢？我们说 police 这个词 ，police 这个词呢，它在英文当中，名词当中是一个大词。名词当中有些词是既单数也是复数，所以 police 这个词是单复同形词。那不管你说多少个 please 的话，在这里它可以当做一个复数情绪走，所以 please 这个词我们记住了 ，traffic please 如果单独出现的话，它可以被当做一个复数，完全没有问题的。所以我们看这句话，其实就是我们的第四句话来引你入题的一句话，就是 traffic please are sometimes very polite, really? Yeah. 所以开始讲故事了，来 ，Where? Where did you go during the holiday? During the holiday in Sweden. What did you find on your car? I found this note on my car. What? 写什么嘞 ？Welcome. Yes, sir. We welcome you to our city, but this is no parking area. 哇，啊，还被叫二，完了，我被罚单了。别这么着急下定了，我们看后面怎么说了。啊 ，You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs. 好啦，我们来把这个小句来学一下，你会玩的很开心。我们用这么一个说法 ：Enjoy your stay。来读一遍 ：Enjoy, enjoy, enjoy your stay, enjoy your stay, enjoy your stay here. What? Pay attention to. 我们再来一遍，第一课曾讲过的 ：Pay attention to to what? To street signs， 街道的标牌。OK， 所以这句话连起来，您会度过非常愉快的假期。如果你注意留心我们的这些街牌的话 ，OK。You will enjoy your stay here if you pay attention to our street signs. 好了，我们这个街道标牌来读一下 ，street 街道，然后 signs street signs 连起来 street signs. OK. So this note is not a ticket; it's only a reminder. 所以我们这个不是罚单，只是一个 reminder， 小的提示而已 reminder. 所以最后总结了 ，if you receive A polite request like this, you can't fail to obey. It. 所以最后一句话是非常点题的话，说你要说这么礼貌的话，你真心真心的都觉得不好意思了。You can't fail to obey. It. 用了一个 fail 这个词去表示 ，fail 这个词是表示做什么事没成。哎，不是说你不听话，而是用了 can't fail to 去表示你不可能不去遵守的意思。所以你在 fail to 前面加上 can 之后，就变成了双重否定，变成肯定了。所以这句话意思变成：你如果收到这么礼貌的请求，你绝不可能不遵守这个规则。OK， that's it。好了，那这是我们的今天这篇第一篇文章就到结束了。所以我们第一作业也留下了，像楚帅一样，还是将我们今天的重点文章第十六课，看着图片把它给我复述出来。好了，我们进入我们的第三篇章，篇楚帅记单词。我们看本课当中出现哪些单词呢？当当当当 ，The story happened in the street. We're talking about the car and the police. So number one, park. Yes, we have a car, and sometimes we have very big problem to find a place to park, right? 开车的人总是有非常大的难题，什么呀？找地儿停车。所以第单词就是什么来 ？Park, park， 停车。But if you park in the wrong place like this， 如果你停错车的话，那说明你没有看清楚这个标牌 sign, street sign 标牌。那所以如果这里写了一个
P， 然后打了个大斜杠，那说明 this is a no parking area. And of course, if you park car in a no parking area, you break the rules. This is a no parking area. 所以这个区域是禁停区，也是不能停的。所以一会儿你就会见到一个非常熟悉的面孔。Yes, traffic police. 交警就来了。And of course, they will give you a note. 他们会给你递个小白条，这个小白条就是要给你发单了。所以有时候我们也把它叫做 ticket。所以 ticket 不是票啊，它还表示什么意思啊？罚单的意思。OK， 所以我们看一下我们本课需要掌握的小单词有哪些。第一个单词大家都见过的，有礼貌的这个词，刚,刚我们见了，就是文章的标题 polite。那么 polite 这个词是个形容词，你比如说 you should be polite to others， 你应当对别人非常的礼貌。哎，你好 ，polite。那么所以 polite 这个词，我们给大家补充一个词就是，那不礼貌怎么说？呃。那个小孩太不懂礼貌了。That kid is not polite. 或者我们可以直接在 polite 前面加个小手脚，把它变成反义词，变成了 impolite。哎，前面加个 i m， 变成 impolite， 那么它就变成了一个反义词，没礼貌的意思。那么同样的，如果我们在 polite 前面加 i m， 变成了 impolite， 其实还有一个小词也等于 impolite， 就是 rude。